o torcedor do Vitória mal consegue falar. Ganhamos de 1 a 0 para não atrapalhar. A torcida do Santa toma conta do campo inimigo, sem temer represálias. O terror do Nordeste é que mete medo no Lanterna. A gente veio de Recife para aqui para levar a derrota jamais. Na casa do Lanterna do campeonato, o que não falta é luz. No céu, na arquibancada, até no gramado, onde também querem brilhar os estreantes. Se o Santa tem pintado, o Vitória tem Bereta, que aos seis minutos de jogo toca para Suédson abrir o placar. 1 a 0. Outro que estreia no Vitória é Marcos. Ele tabela com Bereta e faz 2 a 0. Um duro golpe para o Santa Cruz, mas o troco é na mesma moeda. Juninho é derrubado na área por Fabiano. Nilson cobra o pênalti e diminui a diferença, 2 a 1. O Santa tem pressa e Juninho, iluminado, não perde tempo. Sai passando pelos marcadores e faz um golaço daqueles de pagar ingresso. É o empate 2 a 2. Tudo isso em 15 minutos de jogo. Emoção demais para o torcedor, que ainda vê Alex Pinho acertar a trave. Depois de um primeiro tempo eletrizante, as duas equipes precisam tomar fôlego. O jogo para, literalmente, um minuto de silêncio em homenagem à mãe do técnico Ricardo Rocha. O Santa recarrega as baterias com Carlinhos no lugar de Janduir. E Carlinhos logo deixa Nilson na cara do gol, mas ele perde a chance. O gol da virada está perto, bem perto. No Vitória, Marcos é expulso por reclamação. E numa noite de luz, brilha a estrela de Juninho. Não basta fazer um gol, tem que ser o um gol. 3 a 2, festa para ele, que ele merece. A comemoração é tanta que Juninho passa mal. Sabe quando a gente está entalado com alguma coisa, quer botar para fora, gritar, fazer... Ah, eu tava desse jeito, viu? E na hora lá foram comemorar, apertar minha garganta e faltou ar. E você sabe que sem ar fica difícil, né? Para o Santa Cruz é mais que uma simples vitória. É o retorno à liderança isolada do campeonato pernambucano. Motivo de sobra para esta torcida comemorar. O tricolor tem 35 pontos. Até antes dessa rodada, a única equipe que não dependia somente de si era o Santa Cruz. Sabemos que dependemos só de nós. Então assim as coisas ficam um pouco mais fáceis.